ഇവൻ ഫ്രീക്കൻ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ കോമഡി റൊമാൻസ് അല്ലേ ഈ സാധനം അവനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഇവന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തന്നു യൂട്യൂബിലൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് കണ്ടു പ്രാത്തൂമ്മ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഓക്കെയാണ് ഞാനൊരു സോറിയും പറഞ്ഞത് അവരുടെ ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോഴുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാന് എന്നെ ആഡിസ് വിളിച്ചിട്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ട അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയില്ല അപ്പൊ ഏത് വീഡിയോ നീ നോക്ക് ചെന്ന് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനിപ്പോ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യും ചില കല്യാണം കേട്ട് പോയിട്ട് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണല്ലേ അവർക്കൊന്ന് കാണുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഈ താഴത്തെ കോമെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ എന്തിനാ ടീച്ചറിന്റെ അടിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പഴുന്നതിന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കൊക്കെ വരും എനിക്കൊന്നും രണ്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ ബാക്കി ഫുൾ വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ വി പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു ജിഞ്ച മീഡിയ ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചു പോകാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുന്നത് യെസ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന മൂവിയുടെ പേരാണ് രേഖ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി അതിന്റെ ഓൾറെഡി ഏറ്റവും ചൂടോടുകൂടി ഞാൻ ഇതേ കുറച്ചു മുമ്പ് ട്രെയിലർ കണ്ടു തീർന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഓൾ നമുക്ക് വളരെയധികം അറിയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളും കൂടെയാണ് ഓൾറെഡി ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ നമ്മള് ഒരുപാട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടെയാണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഓൾറെഡി കുറച്ചു മുമ്പ് കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് ഒന്ന് പറ്റിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കാണാറുമുണ്ട് പ്രൊമോഷൻ പരിപാടിയൊക്കെ സോ വെൽക്കം ഉണ്ണി ലാലു ആൻഡ്സി അലോഷ്യസ് ഹലോ അപ്പൊ പറയും എന്താണ് വിശേഷം ഇതാണ് വിശേഷം ഇറങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഓരോരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ടീച്ചർ ഇറങ്ങി അതിന് റെസ്പോൺസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പാട്ട് അതിപ്പോ ഇറങ്ങി ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു നല്ല ഹോപ്പ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പ്യോർ റൊമാൻറ്റിക് മൂവി ആ റൊമാൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ട്രെയിനറിലൊക്കെ കാണാം എന്നിട്ട് അതിലൂടെ ആ റൊമാൻസിൽ സംഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് കഥകൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ബാധിച്ച ഒരു കഥയായിട്ട് പോകുന്നു കാർത്തിക് സുബ്രാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതിങ് എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ പലരും അല്ലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മൾ കുതിക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക പ്രൗഡ്ഫുൾ ആണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കാർസുബ്രാജ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡയറക്ടർ അല്ലെ ഡയറക്ടർ പുള്ളിയുടെ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക മലയാളത്തിലെ സെക്കൻഡ് മൂവിയാണ് ഫസ്റ്റ് മൂവി ചിത്തിൻ്റെ തന്നെ ചിത്തിനാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ വലിയ ചിത്തിൽ നിന്നാണ് ചിത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പടം അറ്റിഷൻ പ്ലീസ് ആയിരുന്നു അതും കാർത്തി സുബ്രാജ് ആയിരുന്നു പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് ഞാനായിരുന്നു വേണ്ടി മൂന്നാമത്തേലും ഞാനുണ്ട് വിൻസി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മളൊരു പുതിയ ആളുകളാണല്ലോ ബേസിക്കലി പുതിയ മീൻസ് വിൻസി പറഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സീനിയർ ആണ് സോറി അപ്പോൾ പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ആ ഒരു ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭയങ്കര തുറക്കക്കാരായ രീതിയിൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു പടത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ആ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വിളിച്ചത് ആ ഒരു ആ ക്യാരക്ടർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തലക്കെട്ടൊക്കെ അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒറിജിനൊക്കെ അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ലോണം നല്ലോണം കിട്ടിയായിരുന്നു കാരണം ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഞാൻ ഫുൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൊമാൻസ് ആണല്ലോ ഫിലിംസ് ഫിലിംസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ റൊമാൻസ് ആണ് യെസ് ഓൺലി ഹാപ്പി ചിൽ ചിൽ ചാം ഈ പരിപാടി അപ്പം ഇങ്ങനെ സംഭവം വന്നപ്പോൾ നമുക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്യണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആരും ചാൻസ് തരില്ല അപ്പൊ
അപ്പം ഇത് കുറച്ച് ലവ് പരിപാടി അല്ല അധികം ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബ് പരിപാടി അല്ലാത്ത കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പൊ അത് ഒട്ടും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് കണ്ടു പ്രാത്തൂമ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഈ താഴത്തെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ എന്തിനാ ടീച്ചറിന്റെ അടിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കൊക്കെ വരും എനിക്കൊന്ന് രണ്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ ബാക്കി ഫുൾ ഉണ്ണിയേട്ടാ ലവ് 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 പരിപാടി ചില കോമെന്റ്സ് കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയില്ലേ ചിലത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഓക്കെ അടിപൊളി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അത് നമ്മളെ ഹാപ്പി ആക്കും പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ലല്ലോ ചില കോമെന്റ്സ് എടുത്ത് പറയുന്ന ചില ചില ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം എടുത്ത് പറയുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം വേറെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ വന്ന ഒരു കോമെന്റ് ഉണ്ടോ ജനഗണമനയിലുണ്ട് ജനഗണമനയിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കമൻറ്റ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായാലും മറ്റേ നായിക നായകൻ സമയത്തെ അറിയായിരുന്നു ആളെത്തും എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്തും ഞങ്ങളൊക്കെ അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കമൻസൊക്കെ ഇപ്പോഴും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് കമൻസും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് ഇപ്പം ഓവർ പരിപാടി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ തന്നെ പറയാറുണ്ട് കുറച്ച് അത് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നായിക നായകൻ പറഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ മാളവികയും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ അവരുടെ ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ എന്നെ ആഡ്സ് വിളിച്ചിട്ട് ആ വീഡിയോ ഉണ്ടോ അപ്പം ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയില്ല അപ്പൊ ഏത് വീഡിയോ നീ നോക്ക് ചെന്ന് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കാരണം ആഡ്സും ഞാനും ആദ്യം കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും പ്രവചിച്ചിരുന്നത് ആ സമയത്ത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവർ തമ്മിൽ ഒട്ടും അധികം എന്താ പറയുക പെയറാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവർ ഒന്നിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഷോക്കായി ആ സമയത്ത് ഒരു രീതിയിലും ഇവർ തമ്മിൽ പ്രണയം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവലിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഷോക്കായി പിന്നെ ഹാപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ രണ്ടു പേര് ഒന്നിക്കല്ലേ ഇഷ്ടമാണ് <laughs> 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 അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചില ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചില ക്രൈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും ഈ ആക്ടിംഗ് പാഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും രേഖയിൽ ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ടഫാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു സോക്കോൾ പരിപാടി ഉണ്ട് ഓൺ സ്ക്രീൻ കെമിസ്ട്രി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്ക്രീൻ ഓൾസോ കെമിസ്ട്രി വർക്ക് ഔട്ട് ആവണം എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കതൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു അത് വേണ്ട നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യും നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് കുറച്ച് ക്രേസി ആയിരുന്നു ഐ മീൻ ക്രേസി പരിപാടി മാറ്റി നിർത്തി ഒരു നോർമൽ പരിപാടിയിൽ ചെയ്ത പോലെ തോന്നി ശേഖയുടെ കാര്യത്തിൽ സെയിം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് വേറെ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രൈസി പരിപാടി മീൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ 
പക്ഷെ ഇപ്പം നന്നായി എന്നോർക്കും ആ അത് അതുകൊണ്ട് അതും ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ആക്ച്വലി മേഖലയിൽ അങ്ങനെ വേറൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിൽ ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് അതിൽ ന്യൂഡ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ അപ്പം അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 അത് എത്രത്തോളം ഒരു കോൺഫിഡൻസിനെ കൂട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോ എന്ത് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അതായത് അത് അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് കാരണം അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയണമെങ്കിൽ അത് കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോരുകയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒറ്റ മോനും കൂടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പോരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പൊക്കോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മടുത്തു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര മടുപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വീട്ടിലെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു കോൺഫ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിൻ്റെ പുറത്താണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി ഓക്കെ ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അച്ഛനിപ്പം വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യും ചില കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാ ഫ്ലാറ്റിലായിരിക്കും ഫ്ലാറ്റിലാണ് പീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പടം വരും ആണല്ലേ അവർക്കൊന്ന് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ലാൽ ജോസ് സാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എനിക്കൊന്ന് മുൻസിയുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഊറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഒരിക്കലും തളർന്നു പോവില്ല എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പം മൂവി ഹിറ്റ് ആയാലും ഫ്ലോപ്പ് ആയാലും ഹി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഹിസ് ഡ്രീം തളരില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം ബി ഫ്രാങ്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ഫിലിം മേക്കിങ് കുറച്ച് പഴയതാണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കമൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് പുള്ളി അത് കറ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന് പറ്റുന്ന ഒരു മൂവി ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ കുറെ 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 എല്ലാവരോടും ചോദിച്ച് ചോദിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട് എന്താ പറയുക വില്ലിങ് പവർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മൂവി അത്ര വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളൊരു മനക്കരുത്ത് ഫയർ തളരാതെ അത് എനിക്കൊന്ന് ഉണ്ണിലാലിനും ഉണ്ണിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഉണ്ണി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇപ്പം ഈ സിനിമയുടെ ഓഡീഷനുകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഓഡീഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാതെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ സി വേർ യു ആർ നവ് എന്നുള്ളൊരു നമ്മൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അങ്ങനെ ഓഡിഷൻസിന്റെ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള റീസൺ ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ നേരത്തെ വിൻസി പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സും കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇട്ടാൽ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് വരുമല്ലോ എനിക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു സാധനം ചെയ്യാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഡ്രസ്സ് കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഓഡീഷനൊക്കെ ഞാൻ ഫ്ലോപ്പ് ആവാറ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം എന്താ പടം കിട്ടി ഇപ്പം നല്ലൊരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കൊറേ പേര് ഇങ്ങനെ ഇവനും വേറൊരു ആക്ടറിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല കഥ പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ ഒരു ഒരു ഓഡീഷൻ ഇല്ലാതെ കിട്ടിയ ഒരു പടം അല്ലെങ്കിലും പകുതിയോളം ഈ ഓഡീഷൻസിന് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് എന്താ പറയാ കഴിവുണ്ടാവും ആ കംഫർട്ട് സോൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആ ടെൻഷൻ കാരണം കൊണ്ടും ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോകുന്ന കൊറേ പരിപാടികളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പം ഒരു ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പം ഒരു കംഫോർട്ട് സോൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നായികാനായകൻ കഴിഞ്ഞു അത്രയും വലിയ സ്റ്റേജിൽ കുറെ ഇവരുടെ മുന്നിൽ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്
മറ്റേ സിനിമയിൽ പോയി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിനും ഒക്കെ ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ എന്നിട്ട് എത്രയോ ടേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും മൂവികൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ആ പേടി ഒന്ന് ഒതുങ്ങും ആ പരിപാടി നമുക്ക് പിന്നെ കയറിക്കോളും പേടിയാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫുള്ളായിട്ട് അത് ഇമോട്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ നോട്ട് സൈക്കോ എന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി പറയുന്നില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലയർ ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും ലൈഫിൽ വന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മാനേജ് ഇറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം ഭീമന്റെ വഴിയിൽ ആ ക്യാരക്ടർ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് ആ സംഭവം ചെയ്യണക്കാട്ടി മുന്നേ ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യമാണ് എനിക്ക് ആ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതുണ്ടല്ലോ രേഖ എന്താ പറയാ ഒട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുള്ളിക്കാരത്തി എവിടെയാണ് ഞാൻ എവിടെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെന്റലി ഒക്കെ വേറെ ലെവലാണ് ഉണ്ണിക്കോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ഇപ്പം ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് ചെയ്തു അത് ഞാൻ എന്തായാലും പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഷോർട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഹാപ്പി ഗൈ പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തൊരു മൊമെന്റിൽ ഇത് ഇത് എല്ലാ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓബിയസ്ലി റൊമാൻസ് ആണ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും റൊമാൻസ് പ്രേമിച്ചോണ്ടാണ് ഓർത്ത് പോയില്ലേ അപ്പം എനിക്കത് പല സിറ്റുവേഷനിലും ഇപ്പം ചില പ്രപ്പോസിങ് സീൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എടുക്കാൻ നൈസായിട്ട് നൈസായിട്ട് പഴയ ഓർമ്മകൾ ചീതിയെടുത്ത് പിച്ചി ഇല്ല നമ്മുടെ രേഖയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല രേഖ 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 എനിക്ക് ഭയങ്കര പുതിയതാണ് എല്ലാ എല്ലാം കൊണ്ടും ഫ്രഷ് ആണ് രേഖ നമ്മള് അതിലത്തെ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ എന്താ പറയാ റൊമാൻസ് പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ഇതിലാണ് രേഖ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് കുറെ ആൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ കുറെ പേർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചും വാലന്റൈൻ സ്പെഷ്യൽ മൂവിയാണ് പ്രണയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എത്തുന്ന പരിപാടി ചിലപ്പോ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു വരും ഇല്ല ഞാൻ എന്താ പറയാ അറ്റൻഡ് ചെയ്യത്തേ ഇല്ല കാരണം ഈ പരിപാടികളൊക്കെ എറണാകുളത്ത് ഞാൻ ഈ ഓഡീഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ടി വിയിലൂടെയാണ് ഇതിന്റെ ഓഡീഷൻ കണ്ട് ഫോൺ ഓഡീഷൻ പരിപാടി ഒന്നും ഇൻസ്റ്റ ഒന്നും ഷെയറിംഗ് പരിപാടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് കണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ഇത് ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഗിഫ്റ്റഡ് ആണ് കാരണം എനിക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായി തോന്നുന്നു എല്ലാം തുടങ്ങി തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് പക്ഷെ ഈ ത്രീ ഡിസ് മീഡിയ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർപ്പ സിനിമയിൽ എത്തും 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 ഓക്കെ കാരണം കാരണം അത്രയും ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്ന് സമയത്താണ് ത്രീ ഡിസ് മീഡിയയിൽ എത്തിയത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക പ്ലസും എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് മേ ബി അതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതേ സ്ട്രഗിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും എന്റെ ലൈഫിൽ മെയിൻ പാട്ടാണ് പക്ഷെ അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാനത് ആ സ്ട്രഗിൾ വിടാതെ ഞാൻ വേറെ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ സിനിമയിൽ തന്നെ എത്തും ഈ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ പക്ഷെ അത് നായിക നായികനിൽ കയറി പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നന്നാവുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അപ്പോഴും മാത്രമാണ് ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായത് ആ ഞാൻ എത്തും എത്തിയിരിക്കും അതായത് എനിക്ക് അതങ്ങനെ അങ്ങനൊരു എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ഞാൻ തോന്നിയതാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക അഭിനയ മീൻസ് എനിക്ക് ആക്ടിങ്ങിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തത്തിൽ അത് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് എവിടേക്കും ഒരു പോയിന്റിലാണ് മനസ്സിലായത് ശരി ഒന്ന് നോക്കാം ആക്ടർ ആവാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഓഡീഷൻസിനൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി അപ്പം ഈ ഫെയിലേഴ്സ് കുറേ കിട്ടി ഒരുപാട് ഫെയിലിയർ കിട്ടി എവിടെ പോയാലും എന്നെ എടുക്കില്ല പിന്നെ എനിക്ക് വാശിയായി ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഓഡീഷൻസ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്നായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഇത് വരിക പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്
ആ കൊച്ചി കാണുന്നുണ്ടാവും കാര്യങ്ങൾ പട്ടാള പ്രേമത്തിന്റെ കാര്യം അത് അത് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രേമൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്ലോപ്പാണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കാരണം എനിക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് തോട്ടും അതേ പ്രവൃത്തി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും ക്ഷമ ഇല്ല എടുത്തുചാട്ടം കൂടുതലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഡൗണർ പരിപാടിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആണെന്നാണോ പറയുന്നത് യെസ് എടുത്തുചാട്ടം കുറച്ച് ക്ഷമ വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് ആ ഒരു പൊസസീവ്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കുക അതൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം പൊസസീവിൻ്റെ ഇതില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഓക്കെ പ്രേമിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഒരു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു സോ അതിന് മുൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്ന് വെക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും പ്രേമമുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവും പല രീതിയിൽ സിനിമ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പ്രേമം ആയിരിക്കാം സോങ് ആയിരിക്കാം സോങ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കും വേണം നമുക്കും വേണം ഈ ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ടെൽ എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് മാറ്റേസ് ആയിരിക്കാം അതും ഒരു മാറി ഇപ്പം ഒരുപാട് മാറി അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഹൗ ഗുഡ് ആർ യു എനിക്കങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും എന്താ പറയാ എനിക്ക് ഓക്കെ ആണ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മീൻസ് എന്താ പറയാ മൊത്തം ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായാൽ മതി എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ സ്പേസ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവുക ഇതുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് സ്പേസും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര അടിപൊളി അതില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഷോക്കാണ് എനിക്ക് അതുണ്ടായാൽ മതി നമുക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും അതെ 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 അങ്ങനെയുള്ള ഫോസ് പരിപാടികളിൽ വീഴാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് മാക്സ് അത് എനിക്ക് വലിയൊരു സംഭവമാണ് കാരണം സിനിമയിലും കൂടി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എൻ്റെ പേരൻസ് അതിന് അലോ ചെയ്യണം ഇനി അത് അവരെ അലോ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ റൈറ്റ്സാണ് അത് എപ്പം മാരേജ് ചെയ്യണം അത് എൻ്റെ ഡിസിഷൻ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഇഫ് ആക്ട്രസ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചു കഴിയുക മാരേജ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ആകുമ്പോഴേക്കും ലൈഫ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇപ്പം മാറി അപ്പോൾ ആ തോട്ട്സൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പാരൻസ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ പടത്തിന്റെ പ്രമോഷൻ എത്ര പോലും തോന്നല്ലോ അല്ല അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് പുള്ളി സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ വരണം യൂട്യൂബിലൊക്കെ വന്നാൽ ഇത് ഓക്കെയാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ക്രോളിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ കുറവാന്നുള്ളൂ അതെ അതെ മൈൻഡിൽ ഒരു അതുണ്ട് മുഖത്ത് നോക്കി പറയും സ്ട്രേറ്റ് ആർക്ക് വേദനിക്കോ ഒന്നും ഒന്നും നോക്കില്ല മുഖത്ത് നോക്കി പറയും അപ്പോൾ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഈ ഈ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെ ഇനിയും നല്ല നല്ല മൂവികൾ നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് നല്ല നല്ല റോൾസ് കിട്ടട്ടെ നല്ല നല്ല ആൾക്കാരോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്റർവ്യൂ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റട്ടെ കാരണം വർക്ക് ഉള്ളെങ്കിലാണെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്